happy International Women's Day to all the amazing and hardworking ladies out there, especially to single mothers like my mama. When I was young, my mom would always tell me that I can be whoever I want to be in this world. From there, I realized that I can be a doctor, I can be an educator, or I can be a leader with a vision of making this world a better place for every one of us. That together, I believe we can build a society that is just and humane for everybody. Kaya tandaan niyo to, babae ka, hindi babae lang. Mabuhay tayong lahat. Attorney JB Salud nagbigay ng update sa Q&A training ni Rabia. At pati na rin sa posibilidad na mamit ni Rabia si Tito Boy Abunda ay sinagot niya din. Narito po ang part 1 ng mga dapat pa nating abangan kay Rabia. Panoorin po nating lahat. Nakakatuwa kasi sinare niya kung ano yung very late na ginagawa na ngayon para at least may kunting kalaman lang yung mga pageant fans na okay, nandito pala si Rabia, ganito pala yung ginagawa niya, ganito ganyan. So ayun, I'm still grateful kasi may mga solid supporters talaga na marunong maghintay for the ultimate pasabog and for the biggest pasabog ni Rabia this coming May. So, Atorny, kumusta? May tatanungin po ako sa inyo. May tatanong po ako sa inyo. Kumusta si Rabia bilang um, trainee? Uh, tinitrain nyo sa Q&A. Kumusta? Anong lagay ng panahon ngayon? <laughs> About si Rabia. You don't need to ask. Uh, I, I mean, you don't, you don't need to ano, answer naman na masyadong alam ng lahat. Rabia is the... Probably the most competitive of all of our queens for Aces and Queen last year. Extremely competitive, and that's a very good thing because lahat gagawin niya para manalo. Masipag, uh, at saka magaling sumunod sa ano, direction. As okay, in, hello. Papo. Hello, Jazz. Hi, Jazz. Mabuhay. I'm so confident with uh, Rubia's uh, Q&A skills. Wala tayong dapat uh, ikaproblema. <laughs> <laughs> yung parang pag siya na yung sumabak sa Q&A sa Final 3, makakahinga, ka, makakahinga tayo ng maluwag. Yung parang hindi makamag... Parang hindi ka ataki, hindi ka makakaramdam ng, ano, ng heart attack pag si Rubia na yung sasalang sa Q&A kasi alam mo na kaya niya at kakayanin niya na parang okay, parang ang smooth lang nito para sa kanya. Parang ganun. Yeah. Actually, alam mo, yesterday, I, had a, I was interviewed by this pageant vlogger also, si Sam Bruza, so mm-hmm. yes, crowd. And then, yun yung tinanong niya sa akin, tinanong niya sa akin, was there ever a time that Rabia wasn't able to answer a question? <laughs> Never. Never nangyari yun. <laughs> Never nangyari. Parang lahat ng tanong may sasagot si Rabia, di ba? Yes. I mean, syempre, may varying degrees of success. May mga iba na hindi kasing ganda ng sagot. May iba na sobrang ganda ng sagot, di ba? Pero never na nablanco na hindi na masagot. So, sabi, sabi ni the Wilbur, uh, Wilbel, promise yan, attorney ha. Ala, nasa iyo ang pressure. <laughs> Alam mo, ano, um, I mean, there will always be pressure and that's why we're working hard with Rabi and she's working so hard to give an amazing performance sa Miss Universe stage. So, ako, um, basta, never ko pa nakita ang kinabahan yan eh, na parang hindi makakabigay ng sagot. So, confident ako, hindi ako nanatako. Nakakatuwa naman. Si Ian ang nanood. Ano ito si Ian? Isa sa alang ba natin? Sana mag-join. Sana, sana, sana nakabihe siya. Oh. <laughs> Nasa siya? 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 Sorry. Gal- galing ka sa Mandaluyong? Hindi. Galing ako sa... Dito. Galing ako dito. Oh, oh. Alam niyo na kung anong yung isa. <laughs> Mars nag-join si Rabia kanina sa live. Talaga? Napa-update na pa very light. So, kalendal ko si Rabia, bila ko nag-join. Oh, parang ganun. Parang ganun. 
Pero dapat kung si Tano, makakasi ano? Wait, um, marami ato hindi nagtatanong, is it possible ba na magkaroon ng um, interview si Rabia with Tito Boy? Ang dami nga nagtatanong yan. Ang hindi po namin alam kasi, I mean, nang nag-schedule ng mga interviews po ni Rabia is Miss Universe Philippines. Yes, yes. We just want yes. to clarify po na you know, Miss Universe Philippines is completely separate. Different po yan than Aces and Queens. So, kami po sa Aces and Queens, we're just helping the Miss Universe Philippines organization train Rabia. So, ako, as uh, Rabia's Q&A trainer for Aces and Queens, tinutulungan ko lang si Attorney Nat Bronze who is really taking charge there. And uh, sila, Mami Mikey din, tinutulungan sila, uh, Mama Jake, for her outfits. But it's really Miss Universe Philippines, guys, ha? Hindi po Aces and Queens. Nagkaroon ng turnover after manalo ni Rabia ng Miss Universe Philippines. Yes. Mm. But we're all there to support. Nasa grab ako. Parang nagtatanong ba sa mga ko? <laughs> Mama Ian, sino daw may pinakamagandang walk sa Binibini? Sa Binibini Girls? Um, surprise, manood kayo sa... <laughs> Tiyatawag niya lang po sa tatyo. <laughs> Pinakamalakas sa walk sa lahat si Ian Mandihar. Ay, Binibini ka, girl! <laughs> Pero seryoso yun, guys. Um, you know that. Dapat... Uh, <laughs> Alam ko kung sino, pero hindi ko pwede sabihin kasi para ano, hindi mabawasan yung excitement. Pero ayun nga, manood kayo sa April 17. I don't know if matutuloy ba yung coronation sa April 17. And then, ang dami, ang daming dapat abangan sa Binibinis. Like, ngayong week, may another pasabog na naman silang gagawin or what. And excited na ako na makita yung, ano, yung official pasabog na yun na hindi ko pwede sabihin. Pero naka, parang feeling ko may chismis ako about Rebia na pwede natin sabihin. <laughs> about what? Ano, ano, ano nga na to? <laughs> I think pwede no. pa natin sabihin yung ano, hindi naman sobrang secret yung sapatos yun. No, 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 I don't know. Okay oh, na. And guys, ito lang ha, it, uh, itong news na to, I mean, itong info na to galing kay Rabia mismo, mas mapapaaga po yung alis ni Rabia dito sa Philippines papuntang US. Kasi syempre, siguro may katulad ng MGI, magkakaroon din sila ng 14 days quarantine or what. So kung ang competition is May 16, expect ko na natin na baka siguro mga last week of April, parang ganun, baka ang alis niya. Kasi sinabi naman niya kanina. And nakakatuwa na sinabi din niya kanina, na-explain din niya kung bakit hindi siya nag-post ng photos lately. Kasi gusto niya muna ano yung sarili niya, i-off niya sarili niya sa social media, sabi niya kanina para mag-focus sa kung saan dapat talaga mag-focus at sa goals niya ayun, thank you Char <laughs> no, it's, she's really busy sobrang dami ng training ni Rebia we won't tell you exactly how many at what days yung training niya pero madami, lahat ng aspeto pinagtutuunan ng pansin ng MUPH so okay, hindi ko gusto din sabihin kung saan, pero alam kong may mga, yung ito may Kasi one time, nag-training ako. <laughs> may mga pastel fans sa salamat. <laughs> Pero iba yung tinatrain ko, hindi si Rabia. Tapos may mga pageant fans sa labas. Tapos nagkita kong tinuturo-turo nila ako. Sabi ko, oh my god, nila. Pero good thing. Hindi ba? May secret. Oh, oh, oh. Kasi yung music. Kasi may, word, may words ba na bawal sabihin sa Q&A? Sabi ni, tanong ni Rob Aliza. Well, there are definitely naman words na you should stay away from using it, diba? So, anything that's offensive, mm-hmm. syempre, racist terms, diba? Non-politically correct terms, you should stay away from those. And I don't, uh, ako medyo confident ako kay Ramiya because I think she chooses her words quite well. So, mm-hmm. hindi ako pinakapahan about that. But yes, obviously, you have to be very respectful, diba? Um, and very professional in the way you Ano pong mga salubing nyo sa revelasyon ng mga taong malalapit kay Rabia? Comment below lamang po para sa inyong opinion.
at siguraduhin nakapag-subscribe na po kayo para sa part 2. Marami po salamat!